começam a falar várias coisas, fazer várias piadas. Aí você fala, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Por que eu tô aqui? Por que eu tô nesse lugar? A presença feminina na indústria de criação vem aumentando, mas ainda tem muito a melhorar. Esse terceiro episódio da série Women to Watch Next Generation mostra como a criatividade tende a ganhar quando os ambientes são mais plurais. Tem produtos que são femininos, né, por natureza, assim, e que dão para os homens criarem tranquilamente, sabe? E tem produtos que acreditam que são masculinos e dificilmente mulheres fazem. Todo problema estrutural ele precisa de um tempo para poder ser resolvido. É, então, a gente está falando de vários problemas estruturais aí. A gente está falando de uma economia masculina. Então, uh, as premiações, ele, elas tinham, na sua maioria, jurados homens. É, o, a ideia do que é boa publicidade, durante muitos anos, foi construída através de um critério masculino. Então, hoje, a gente está começando a trazer, com a entrada das mulheres, principalmente na liderança, na composição dos júris, um outro olhar. Imagina que numa empresa de tecnologia que tem muitos produtos feitos para toda a população, se nós não tivermos essa parte da população representada aqui dentro, nós jamais seremos capazes de fazer produtos para todos. As necessidades de cada um são bem diferentes. Então nós temos que ter dentro da empresa a representatividade da população e isso significa sim ter muita diversidade. Acredito que isso é para todas as empresas, na verdade, né? porque criatividade ou ideias precisam estar em todos os negócios. Quanto mais olhares a gente trouxer e as pessoas querem mais abertas a, a pensar um pouco, não só igual do jeito que você pensa, mas abrir um pouquinho o olhar, vai ficar cada vez mais fácil, não só a presença das mulheres, mas a presença de, de todo mundo, né? Eu trabalhei em departamento de criação em que eu era a única mulher, né? Já trabalhei, ainda acontece muito, e que eu era a única pessoa negra, a única mulher negra. É, os homens normalmente ganham mais do que as mulheres, as pessoas brancas também ganham mais do que as pessoas negras, então é, é sempre muito difícil, assim, estar tá na criação ainda hoje. Eu já desde, tenho 25 anos de profissão, desde o meu iniciozinho comecei com muitas amigas, e, e várias, várias delas saíram dessa indústria, mas não saíram da indústria criativa, saíram da indústria da propaganda. A indústria da criatividade é gigante, monstruosa. Eu trabalhei na maior parte em agência grande, então também é meio difícil falar das agências menores. Mas você vê o quanto que os homens são extremamente machistas, o quanto que... que e também acabam empurrando, sabe, as mulheres para fora, assim. Porque, né, começam a falar várias coisas. Fazer várias piadas. Aí você fala, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Por que eu tô aqui? Por que eu tô nesse lugar? A gente vê fotos, vejo fotos antigas das agências que eu trabalhei, é, é, composição de júri, é, fotos do ambiente de trabalho. Você realmente vê que é um ambiente branco, masculino, é, heterossexual. E a gente a, tinha, a, a, acho que as mulheres, por sofrerem mais, tinham um pouco, uma percepção um pouco diferente, mas existia um senso de normalidade, de que aquilo era comum. Então, eu acho que o surgimento dessas organizações de, de, de pessoas querendo mudar o sistema é que o problema realmente foi estabelecido. E daí para frente, agora a gente tem que fazer transformações. Hoje eu tenho orgulho de ver o trabalho dessas minhas amigas que saíram da publicidade por motivos de não se sentirem confortáveis nesses ambientes e hoje são designers de moda, são designers de joias e, e é uma pena assim, né, que essa indústria da propaganda que é tão bacana, tão legal, tão necessária é, tenha perdido essas vozes e, e esses olhares. O que está faltando é a gente fazer uma leitura de dados e realmente agir. Né? porque comprovado de que diversidade, mulheres na liderança, é, movimenta negócios, está mais do que comprovado. Os comportamentos que antigamente eram ignorados ou que eram até exaltados nos homens, 
em muitas agências esses homens acabam sendo demitidos, acabam tendo oportunidade, mas ali, mas vão para outras agências. Então, assim, não é tipo, ah, né, é, 